Cele 200 de state care au participat la reuniunea internațională ONU pentru clima au fost de acord cu reducerea treptată a folosirii combustibililor convenționali. Obiectivul oficialilor este acela de a interveni pentru limitarea creșterii temperaturii globale, una dintre cauzele poluării cu gaze. Anunțul privind acordul a fost făcut de ministrul industriei din Emiratele Arabe Unite, care este și președintele conferinței pentru climă din Dubai. We worked collectively for consensus. The presidency listened, engaged and guided. I promised I would roll up my sleeves and I promised I would, I would be with you every step of the way. And you, my colleagues and friends, you did step up. You showed flexibility and you put common interest ahead of self-interest. Un moment important al summitului a fost și anunțul cooperării dintre Statele Unite și China pentru reducerea emisiilor de gaze poluante. Statele Unite și China sunt principalele economii ale lumii, dar și cei mai mari poluatori cu gaze de efect de seră la nivel mondial. Primii pași în acordul dintre cele două superputeri a fost făcut luna trecută în California, când au fost reluate convorbirile americano-chineze întrerupte anul trecut. We, fortunately, were able to come to agreement with China and the United States that we are as the two largest emitters in the world. Obviously, we understand it's important for us to be able to find cooperation here. No one country, no business anywhere in the world will solve this problem by itself. Activiștii pentru mediu au rămas însă sceptici, dat fiind unele lacune din textul oficial care dau loc interpretărilor. On the one hand, this is a, um, a good sign and signal that the world is finally dealing with fossil fuels after almost three decades of refusing to deal with it. Uh, but on the other hand, the new text includes cavernous loopholes that will allow for the oil and gas industry to continue. Some of the worst loopholes here are a, um, a, a, a piece that allows for transitional fuels to continue. That's code word for gas um, in the false name of energy security. Proiectul adoptat la reuniunea din Dubai este menit să reflecte consensul celor aproximativ 200 de state ale lumii în vederea încetării dependenței de combustibilii fosili și tranziția spre energia regenerabilă.